ഉത്തര കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സംസ്ഥാന ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി മാളിയക്കൽ സുലൈമാൻ സക്കാഫി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹിമ <laughs> ومن نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين مهان مرايا بندد مرايا സംഘടനാ നേതാക്കളെ സ്നേഹമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ പത്തറുപതിലധികം വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനമാണ് പൗരത്വം അവകാശമല്ലെന്ന് പൗരത്വം ഔദാര്യമല്ലെന്നും രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഏതൊരു പൗരൻ്റെയും ജന്മാവകാശമാണെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും പൗരത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന സമര കോലാഹലങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങളെ ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രശക്തികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടും എസ് വൈ എസ് പ്രസ്ഥാനം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്തറുപത് കൊല്ലക്കാലം അറുപതിലധികം വർഷക്കാലം ഈ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം സാധാരണക്കാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു യുവജന പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ആദർശ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം നടത്തുന്നതോടൊപ്പം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയൂന്നി ദൈവത്ത് എന്ന ഇസ്ലാമിക ആശയത്തെ അർത്ഥപൂരിതമാക്കി ആകർഷകമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് വൈ എസ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ആക്രോശങ്ങളല്ലെന്നും ഇസ്ലാമിക ദാവത്ത് ഒരിക്കലും അക്രമോത്സുകമല്ലെന്നും അത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കുവാനും അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാനും മാത്രം ഉള്ളതാണെന്നും ഈ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സജീവമായ സക്രിയമായ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ പട്ടണപ്രാന്തങ്ങൾ അവിടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ രോഗം കൊണ്ട് വലയുന്ന മനുഷ്യർ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ കെടുതികൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അഭയമായി ആശ്രയമായി 
ഈ പ്രസ്ഥാനം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമൻ അഹ്സനു കൗലം മിമ്മൻ ദഅഇലല്ലാ അല്ലാഹുവിലേക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ദഅവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള പ്രയോഗമാണ് പ്രബോധനം മനുഷ്യ സ്പർശമുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് എസ് വൈ എസ് പറയാൻ അതാണ് കാരണം പ്രബോധനം സർവതല സ്പർശിയായിരിക്കണം എന്ന് എസ് വൈ എസ് വിളിച്ചു പറയാൻ അതാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രബോധ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ സാമൂഹികതയുണ്ട് അതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിൽ സാമ്പത്തികമായ കാർഷികമായ നിലപാടുകളും അറിയിപ്പുകളുമുണ്ട് അങ്ങനെ തികച്ചും നിലപാടിലുറച്ച ആശയങ്ങളിലൂന്നിയ വളരെ വിസ്തൃതമായ വിശാലമായ ഒരു പ്രബോധന പരിപാടിയുമായി കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തറുപതിലധികം വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ പട്ടണപ്രാന്തങ്ങളിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെങ്ങുമുള്ള ആശുപത്രികളിലും ആതുരാലയങ്ങളിലുമുള്ള അനേകം അനേകം മനുഷ്യർ അവർക്കെല്ലാം അഭയമായി ആശ്രയമായി മാറുവാൻ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ അല്പം സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കാർഷിക വൃത്തിയും കാർഷിക ചന്തയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എസ് വൈ എസ് കാർഷിക ചന്ത നടത്തുമ്പോൾ എസ് വൈ എസ് കാർഷിക വൃത്തിയെ ഒരു സാമൂഹിക ആചാരമായി അനുഷ്ഠാനമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിന്റെ പിന്നിൽ ചില രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടുകളുണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് എസ് വൈ എസ് അതിന്റെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അതിന്റെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ കേവലം മതപരമായ താല്പര്യങ്ങളോടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥമായ സംഘടനാ താല്പര്യങ്ങളോടെ മാത്രം നിർവഹിക്കുന്ന ചെറിയ കർമ്മങ്ങളല്ല അത് ഈ സമൂഹത്തിൽ സക്രിയമായി നിൽക്കുന്ന ഊർജസ്വലമായി നിലക്കൊള്ളുന്ന ഒരു യൗവനത്തിന് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ചിന്തയുടെ ഫലമായി കേരളത്തിലുടനീളം എസ് വൈ എസ് ഇത്തരം സാമൂഹികമായ ജനങ്ങളെ കാണുന്ന മനുഷ്യരെ സ്പർശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ സേവന സജ്ജരായ ആയിരക്കണക്കായ സാന്ത്വനം ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് ആയിരക്കണക്കായ സാന്ത്വനം കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് സാന്ത്വന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും സാന്ത്വന സാന്ത്വനം ക്ലബ്ബുകളിലൂടെയും യൗവനം അതിന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൂടെയല്ല മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൂടെയല്ല പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയല്ല പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയല്ല യൗവനത്തിന്റെ സേവനവും കർമ്മോത്സുകതയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഈ പ്രസ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പൗരത്വം ഔദാര്യമല്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയമായി അതിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായി നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യം ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിലായി സമ്മേളനങ്ങളിലായി പൗരത്വം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിലൂടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു തെറ്റല്ല രണ്ട് തെറ്റ് പ്രധാനമായും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി എന്നതല്ല ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് എന്ന് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലേക്ക് ആറ് മതവിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏഴാമത്തെ ഒരു മതവിഭാഗം മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ 
ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത തെറ്റ് തീരുമെന്ന് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ അതാണ് വലിയ തെറ്റ് ഏഴാമത്തെ ഒരു ജനവിഭാഗമായി ഏഴാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൂടി പൗരത്വം നൽകാം എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല പൗരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായ തെറ്റ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് മതം അടിസ്ഥാനമായി എന്നതാണ് മതം അടിസ്ഥാനമായി ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാത്രം ഏഴാമത്തെ ഒരു നമ്പറായി കൂട്ടിച്ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഈ നിയമം സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഈ നിയമം ശരിയാകുന്നില്ല മറിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്രൈസ്തവ മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജൈന മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധ മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാഴ്സി മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങനെ മതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മുഴുവൻ പരാമർശങ്ങളും ഈ നിയമത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മതേതരമായ മതനിരപേക്ഷതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നിയമങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയെടുക്കാവൂ ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം മാത്രമേ സംഭവിക്കാവൂ എന്നാണ് എസ് വൈ എസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവനും അതാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന മുഴുവൻ സമര പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കണമെന്നല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണമെന്നല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഏഴാമത്തെ ഒരു നമ്പറായി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രശ്നം അവസാനിക്കുകയുമില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു മതം അടിസ്ഥാനമായി നിയമം വന്നു എന്നതാണ് അത് ഹിന്ദു മതമാണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ മതമാണെങ്കിലും അതെ ഹിന്ദു മതമാണെങ്കിലും അതെ പാഴ്സി മതമാണെങ്കിലും അതെ ബുദ്ധ മതമാണെങ്കിലും അതെ ക്രൈസ്തവ മതമാണെങ്കിലും അതെ ഇസ്ലാം മതമാണെങ്കിലും അതെ എല്ലാ മതങ്ങളെയും തുല്യമായി കാണുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് അതൊരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു സവിശേഷത അതെന്താണ് ഈ രാജ്യത്തിന് മതമില്ല രാജ്യത്തൊരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട് രാജ്യത്തിന് മതമില്ല ഈ രാജ്യത്തൊരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നാം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയിൽ നാം ഇന്ത്യക്കാരായ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നാം ആരംഭിക്കണം നാം മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരങ്ങളെ അതൊരു വലിയ ചർച്ചയുടെ ഒരു വലിയ സംവാദത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായി തീരുമാനമായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നാം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന പ്രയോഗം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ അത് പറ്റില്ലെന്നും ഈ രാജ്യത്തുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ മതവിശ്വാസികളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ മതവിശ്വാസികളാണ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഭരണഘടന ആരംഭിച്ചാൽ പക്ഷേ ദീർഘദീർഘകളായ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ ആലോചിച്ചു ഈ രാജ്യത്ത് വളരെ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട് ദൈവ നിഷേധികളുണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആ അല്പം മനുഷ്യർക്ക് കൂടി പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ മഹത്തായ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരേണ്ടത് എന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ശില്പികൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന പദം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നാം ഇന്ത്യക്കാരായ മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതമുള്ളവനെയും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെയും മതത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവനെയും മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരെയും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹത്തായ ഒരു സംവിധാനമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരാൻ കാരണം ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെയും വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെയും സംവാദത്തിന്റെയും പിന്നിൽ ഉള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന കാര്യം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയോട് നീതി പുലർത്തുക ഈ ഭരണഘടനയോട് പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുക അത് പാർലമെന്റിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ബാധ്യതയാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും മതം ഇല്ലാത്തവരുടെയും ബാധ്യതയാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഹിന്ദുവിനെ പരാമർശിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ ജൈനനെ പരാമർശിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ ക്രൈസ്തവനെ പരാമർശിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ മുസ്ലിമിനെ പരാമർശിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളെ പരാമർശിക്കാൻ പാടില്ല നിയമം തികച്ചും മതേതരമായിരിക്കണം നിയമങ്ങൾ തികച്ചും ഭരണഘടനാ ദത്തമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തുള്ള ഈ സമരം ഇത് മുസ്ലിമിന്റെ സമരമല്ല മുസ്ലിമിന്റെ സമരമല്ല ഇത് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമരമല്ല ഇത് മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രം ആവശ്യവുമല്ല രാജ്യത്ത് ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ അധികാരി വർഗം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ നിയമരൂപത്തിലെ രാജ്യത്ത് നടപ്പാവുകയാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബഹുലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അവരുടെ പൗരത്വം ഒരു ബാധ്യതയായി ഇന്ന് നമുക്ക് ജനിച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പിറന്നാൽ മതി ഇന്ത്യയിൽ പിറക്കുന്ന ഓരോറ്റ മനുഷ്യനും പൗരത്വം ഇന്നൊരു ഭാരമല്ല പൗരത്വം അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചർച്ചയുമല്ല പൗരത്വം അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഭീഷണിയുമല്ല പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി പണ്ടൊരു കാലത്ത് വളരെ ഒന്നും പണ്ടല്ല നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി നോട്ടിന് വേണ്ടി നാം ബാങ്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ക്യൂ നിന്നു ലൈൻ നിന്നു വരി നിന്നു അങ്ങനെ വരി നിന്ന് നമ്മൾ തളർന്നു തളർന്ന് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു ക്ഷീണിച്ച് പലരും വീണു വീണ് പലരും മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച നോട്ടിന് വേണ്ടി നാം തളർന്ന് വീണത് പോലെ തളർന്ന് വീണ് മരിച്ചത് പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള അനേകായിരം മനുഷ്യർ സ്വന്തം പൗരത്വം തെളിയിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അധികാരികൾക്ക് മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയും വരി നിൽക്കുകയും ചെയ്ത് തളരുകയും വീടുകയും ചെയ്ത് മരിച്ചു വീഴുന്ന ദുരന്തത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം ചെന്നടുക്കുകയാണ് ഇത് മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണോ ഇത് എസ് വൈ എസ്സുകാരന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണോ ഇത് മുസൽമാന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണോ അല്ല ഈ രാജ്യത്തുള്ള സർവ ജനങ്ങളുടെയും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുന്നു എന്ന കൃത്യമായ സൂചനയാണ് എസ് വൈ എസ് പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ആ നിയമത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചതി ആ നിയമത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഭായം അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മലപ്പുറം മലപ്പുറത്ത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിളിച്ചു കൂട്ടിയ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഒലമയുടെ അജയ്യനായ അമരക്കാരൻ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഈ ബഹു സമൂഹത്തോട് കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും സഹോദരങ്ങളെ ഈ നിയമം അപകടമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതിൽ ചതിക്കുഴിയുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഒന്നാകെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നതൊരു വലിയ ആശയമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ ആശയമാണ് ആ ആശയം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് മറ്റേതൊരു രാജ്യം നോക്കിയാലും അതിനൊരു മതമുണ്ട് അതിനൊരു ഒരു ഒരു ഭാഷയുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകമായ സംസ്കാരമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പ്രത്യേകമായ മതമില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നൂറുകണക്കിന് മതങ്ങളുണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭാഷയില്ല ദേശീയ ഭാഷ എന്ന പേരിൽ നാം വിളിക്കുന്ന ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഭാഷയില്ല ഒരുപാട് ഭാഷകളും ഉപഭാഷകളും ഒരുപാട് ജാതിയും മതവും സംസ്കാരങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇണ ഇണങ്ങി ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആശയമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ആ ആശയം നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ആശയത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമത്തിനെതിരെ അതുപോലെ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു രാജ്യത്ത് വിവേചനം നടക്കുന്നു മതപരമായ വിവേചനം നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീഷണികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് സമരമുണ്ടാകും സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും രണ്ടാം സ
ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള സമര പോരാട്ടങ്ങളെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം എന്നാണ് സ്വാഭാവികമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒരു നീണ്ടകാല പ്രക്രിയയായിരുന്നു മഹാനായ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർത്ത് പറയണം സഹോദരങ്ങളെ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാനായ ഗാന്ധിജിയും മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും തോളോട് തോള് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുസൽമാൻമാരെയും ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോരാടി ആയിരക്കണക്കായ മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീണു മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടതിൽ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടതിൽ അവരെല്ലാവരും മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മൺതടങ്ങൾ അവരുടെ 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 സ്മാരകങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒട്ടാകെയുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വെളിയങ്കോട് മറക്കാതെ മറക്കുവാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മമ്പുറം തങ്ങളെ മറക്കുവാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആലി മുസ്ലിയാരെ മറക്കുവാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വാരിയങ്കുന്നൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അനേകം അനേകം സമര നേതാക്കൾ ജേതാക്കൾ പോരാളികൾ രക്തസാക്ഷികൾ അവരെല്ലാവരും വിയർപ്പും രക്തവും കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുത്തതാണ് ഈ മണ്ണ് വളർത്തിയെടുത്തതാണ് ഈ മണ്ണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയതിന്റെ പേരിൽ സഹോദരങ്ങളെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ച അനേകം മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണ് നമ്മുടെ തിരൂരിൽ തിരൂരിലുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ ആ കഥകളൊന്നും പറയുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എപ്രകാരം നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ച് പഠിക്കുന്നുവോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ന് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അതേ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ കൗതുകരമായ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെന്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കലാലയങ്ങളിലും ഒന്നും ഇന്ന് വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അധികാരികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ സ്കൂളുകളിൽ വായിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ വായിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചടങ്ങുകളിൽ വായിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യര് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭരണഘടന പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം നാം ഇസ്ലാമിനെയും ആധികാരികമായി തന്നെ പഠിക്കണം ഇസ്ലാമിനെയും വളരെ ആധികാരികമായി തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചില പോരാട്ട ചിത്രങ്ങളെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പച്ചവെൽട്ടണി എന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പച്ചവെൽട്ടണിഞ്ഞ് വാരിക്കുന്തം കയ്യിൽ പിടിച്ച് വേഷം കെട്ടി തെരുവിലാടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവരോട് വളരെ വേദനയോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഇസ്ലാമല്ല ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എസ് വൈ എസിന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിഭജനമാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ കീറി മുറിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് നാം ഇന്ന് വരെ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ കടിഞ്ഞു വന്നവരാണ് അങ്ങനെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ കടിഞ്ഞു വന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ വെറുപ്പുണ്ടാക്കരുത് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാക്കരുത് സ്നേഹക്കുറവ് പടർത്തരുത് അപരത്വം നിർമ്മിക്കരുത് അപരത്വം നിർമ്മിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് എസ് വൈ എസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആർ എസ് എസ് സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ ഉറക്കെ പറയാൻ കഴിയും നോ നോ എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ല സഹോദരങ്ങളെ എസ് ടി പി ഐ പ്രവർത്തകരോടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പുലർ ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ വിളിച്ചു പറയും നോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരമല്ല ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമല്ല ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും വെറുപ്പ് പടർത്തുന്നത് ആരാണെങ്കിലും വെറുപ്പ് പടർത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും അവര് തന്നിൽപ്പെട്ടവരല്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അയൽപ്പക്കത്തൊരുത്തൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയൽപ്പക്കത്തൊരുത്തൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയർ നിറ ചൊണ്ണുന്നവൻ മുസ്ലിമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ 
ആ അയൽപ്പക്കത്തിന്റെ വലുപ്പം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് വീട് ചുറ്റളവാണ് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ നാൽപ്പത് വീട് ചുറ്റളവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു പട്ടിണി കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ വയർ നിറ ചുണ്ണുന്നവൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റേത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ അയൽപ്പക്കക്കാരൻ ഒരിക്കലും മുസ്ലിം അല്ല ഈ അയൽപ്പക്കക്കാരൻ മുസ്ലിം അല്ല മറിച്ച് റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയൽപ്പക്കക്കാരൻ മനുഷ്യനാണ് അവൻ ഹിന്ദു ആയിരിക്കാം അവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കാം അവൻ പാഴ്സി ആയിരിക്കാം അവൻ ബുദ്ധനായിരിക്കാം അവൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പട്ടിണിയുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന്റെ കഞ്ഞി അങ്ങോട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ഈ അയൽപ്പക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ വെറുപ്പ് പുലർത്തുന്നവൻ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും പച്ചബെൽ തണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിലും കള്ളിത്തുണി എടുത്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ഈ എസ് വൈ എസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന കാര്യം ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് അംഗീകരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ അംഗീകരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ എൻ ഡി എഫിനെ അംഗീകരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ വി എച്ച് പി എ അംഗീകരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ വർഗീയ ശക്തികളെ അംഗീകരിക്കില്ല ഈ രാജ്യത്ത് സ്നേഹം എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി വെറുപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഭിന്നിപ്പ് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആരെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അവരെയെല്ലാം തിരസ്കരിക്കുവാനും ഒഴിവാക്കുവാനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അത് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്ലാമി സഹോദരങ്ങളെ അവസരം മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയോടും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മതരാഷ്ട്രവാദികളാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇസ്ലാമിക കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മതരാഷ്ട്രവാദം ചെലവഴിക്കാമെന്നാണ് വിചാരമെങ്കിൽ പൗരത്വ പൗരത്വ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനങ്ങളിലും പൗരത്വ സമര മുന്നേറ്റങ്ങളിലും സഹോദരങ്ങളെ നുടഞ്ഞു കയറി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെയും ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെയും തമ്മിലടുപ്പിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്ന കാര്യം എസ് വൈ എസ് പ്രസ്ഥാനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് സലഫിസ്റ്റ് തീവ്രവാദികൾക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി പൗരത്വ സമരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നത്തിന് മുമ്പിൽ കത്തിവെക്കാൻ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ശക്തരാണ് എന്ന കാര്യവും ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സലഫിസ്റ്റുകളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തീവ്രവാദികളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെയാണ് സത്യസന്ധമായ ഇസ്ലാമിനെയാണ് പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിനെയാണ് സൂഫി ഇസ്ലാമിനെയാണ് ആ സൂഫി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു മഹാനായ വാരിയങ്ങുന്നുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി ആ സൂഫി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ ആ സൂഫി ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു മഹാനായ ആലി മുസ്ലിയാർ ആ സൂഫി ഇസ്ലാമിന്റെ ആ സൂഫി ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്തായ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു മഹാനായ മഹാനായ ആ മഹാനായ ആലി മുസ്ലിയാർ സഹോദരങ്ങളെ വെളിയങ്ങോട് ഉമർക്കാവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാർ അവരെയൊക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സമരവും ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കുക ഇസ്ലാമികളെ വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹോദരങ്ങളെ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സുൽത്താനുലമക്ക് പിന്നിലാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സുൽത്താനുലമക്ക് പിന്നിലാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ റഹീസുലമക്ക് പിന്നിലാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മൊഹീസുനയുടെ പിന്നിലാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബദർ സാദാത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തിരസ്കരിക്കേണ്ടതിനെ തിരസ്കരിക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള രാജ്യത്തെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ കറുത്ത നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കിരാത നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഈ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ആ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ ചോര കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ പൗരന്മാരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന രാജ്യത്തുള്ള മതേതര വിശ്വാസികളും മതനിരപേക്ഷവാദികളും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോടും ഞങ
മതരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെ അങ്കുലീപരിമിതമായ ചില ആളുകളെ ചൂണ്ടി സലഫിസ്റ്റ് തീവ്രവാദത്തെ ചൂണ്ടി സിറിയയിലേക്കോ മറ്റോ നാട് കടന്നിട്ടുള്ള ഏതാനും വഴിതെറ്റിയ ചെറുപ്പക്കാരെ ചൂണ്ടി സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിലയിരുത്തരുത് ഇസ്ലാം അതല്ല ഇസ്ലാം അതിനെ തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം സ്നേഹമാണ് ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ് ഇസ്ലാം വെറുപ്പല്ല ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊള്ളലാണ് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തിരസ്കാരമല്ല ഈ കാര്യം വളരെ സാന്ദർഭികമായി അവസരോചിതമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഈ നേതൃത്വം ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ വെറുപ്പിനെ വെറുപ്പിന്റെ പ്രതിനിധികളാകരുത് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സമ്മേളനവും ഈ പ്രമേയവും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ എന്ന ഈ മഹത്തായ ആശയം അത് അന്ത്യനാൾ വരെ നിലനിന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികൾ ആരാണെങ്കിലും അവര് താൽക്കാലികമായി വളരെ വളരെ ശക്തന്മാരാണെങ്കിലും ഫറോവയെ മലർത്തിയടിച്ചതാണ് ഈ ചരിത്രം നമ്രൂദിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ഈ ഈ ചരിത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഫറോവയെയും നമ്രൂദിനെയും അബൂജഹലു അബൂജഹലുമാരെയും തുരത്തുകയും മലർത്തിയടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഈ ചരിത്രം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ജനവിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രവിരുദ്ധമായ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരസ്കരിക്കുവാൻ ഈ രാജ്യത്തിന് സാധിക്കും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മനസ്സ് മതേതരമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മനസ്സ് മതേതരമാണ് അതുകൊണ്ട് മതേതര വിരുദ്ധമായ മുഴുവൻ ദുഷ്ടശക്തികളെയും സ്വയം ചെറുക്കുവാനും സ്വയം തിരസ്കരിക്കുവാനും ഈ രാജ്യം ശക്തമാണ് എന്ന കാര്യം എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീനെന്ന് ആ ചെയ്ത് സമസ്ത കേരള ജമ്മളിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റ് റഈസുൽ ഉലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് കമറുൽ ഉലമ എ പി ഉസ്താദ് ബദർ ഉസ്താദ് ഖലീൽ തങ്ങൾ പേരോട് ഉസ്താദ് സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഖ്യാതിഥി ജിഗ്നേഷ് മേവാനി